。你知道这几年的台湾同时有大量的找不到工作的年轻人和找不到人来做的工作吗？这到底是什么平行宇宙、啊？今天就让我们一起从缺工现象来聊聊台湾的技职教育吧。现在下载 Home Video App 并进入 Cap 网红馆，你就可以在这个为台湾新媒体创作者打造的全新平台，独家抢先看到许多优质的创作内容哦。嗨，大家好，我是志奇哦。最近几年，台湾青年的失业率不断的上升。今年受到疫情影响， 2 0到二十岁的年轻人失业率更高达了 13.41%， 创下了十年来的新高。奇怪是，同样也是这几年哦，许多产业却出现了严重的缺工问题。许多老板表示，就算开出高薪，还是找不到好用的年轻人。许多技术型的劳工都只剩下老师傅，不然就是必须外聘移工来填补人力的空缺。有人认为哦，这是因为台湾的技职教育崩坏，导致现在的企业主招不到能用的年轻技术人才。甚至直接指出这是台湾产业的重大危机，这样的说法合理吗？台湾的技职教育到底有多崩坏？如果问题真的那么严重，有没有什么可以改善的方法呢？开始之前，按照惯例，我们先来一段工商服务时间。你家的小朋友很偏食，不太喜欢吃饭，辛辛苦苦准备给他的饭菜，怎么吃三口就放弃了吗？萌狗狗素养教育第二季认识食物绘本，这次要帮家长们拉近孩子与食物的距离。这是一套带着小朋友认识食物、亲近食物、尊重食物的绘本，有曾经荣获。多项国内外设计奖的台湾团队操刀，用我们日常最熟悉的豆浆、米浆、柠檬爱玉，还有木瓜牛奶等等，打造在地美食的趣味故事。内容不但请来了幼教顾问兼修导读，还获得了饮食旅游作家韩良义老师的大力肯定。现在这个第二季的新绘本在泽泽募资中，期间限定的优惠组合最低只要五四折，而且呢，在募资的期间还会开放整本限时续约，担心踩雷的可以先看看再决定，而还没有小孩的也可以分享给你有小孩的朋友。现在就点击下方的资讯栏，立即试阅全新的《盲狗狗素养教育》第二季认识食物绘本吧。对以前的学生来说，国中毕业的选择很单纯哦。如果想要念书、想要考大学的人，就去念高中；如果想要学一技之长、想要早点出来工作，那就去念高职跟专科。但随着台湾的产业转型、广设大学还有少子化等等的原因综合之下呢，选择升学的人越来越多。比起念完高职就出来工作，多数的人还是会选择继续读，至少先拿一个文凭，再来决定未来出路。在这种升学至上的风气之下呢，高职几乎成了考不上高中的人才会去念的学校。有的人明明有一技之长，毕业后直接投入职场，收入也不差，但就只是因为没有大学学历，在社会上面还是常常被看不起。也是因为这样子，就连高职呢也越来越像高中。除了培育学生的基职能力之外呢，还要辅导他们，让学生有机会进入大学或是科大。而这个改变不止让高职教育陷入两难哦，更尴尬的是，对学生来说，就算他成功的考上科大，可能也只是在跳入另外一个大坑。对许多的高职生来说呢，科技大学应该要是属于高职生的大学，但实际进去之后才发现事情并不单纯。因为在目前的制度当中，一般高中生也可以去念科大，但高中生啊，还有高职生，他们的期望或是起跑点多半都会有一些差距，所以导致学校的课程规划非常尴尬。比方说，高职生可能会期待在专业技术那方面能有更深入的练习，但为了顾及几乎零基础的高中生哦，这类课程往往会变得太简单。反过来呢，在理论或是学术的课程上面，由于高中生的底子比较厚，高职生呢就常常会变成跟不上那一边，要抓到一个平衡点真的很不容易。而除此之外呢，因为大学的评鉴制度非常的看重学术产出，很多科大为了从政府那边争取到资源，就会选择聘用有学术专长的博士们来学校任教。而对科大生来说呢，他们可能更期待由实战经验丰富的业界讲师来教课。但当学校必须要把预算用在聘请研究型的学术人才时，这件事情就会比较难发生。而到头来哦，好不容易考上科大，却没有办法。得到预期的精进，要比学术呢比不上前段的大学生，而要比技术，好像也没有比高职生强到哪里去，可能还输给那些已经在业界磨了四年的同学。而到了毕业的那一刻，大家常常会觉得自己好像就是一个半吊子。听起来念科大好像也没有比较好，但如果放弃升学，高职毕业就出来工作呢？不管是高职生还是科大生，明明每年还是那么多受过技职训练的毕业生，怎么还会有缺工问题呢？许多老板们的答案很简单哦，因为这些学生很难用。对业界来说，他们想要的是毕业之后可以马上投入产线的集战力，但这些高职或者科大毕业的毕业生呢，往往不符合这个条件。他们认为哦，这个原因可能跟刚刚讲到的高职高中化有关。现在的高职加入了很多异能啊，还有基础学科课程，却减少了职业类学科的课程，再加上实习时。
数的缩减，让现在的高职生实务操作训练变得薄弱。而根据一些高职生们的说法呢，其实就算是职业类学科的课程呢，也都有很严重的学用落差问题。大家辛苦修了一整学习的课，努力练习，考取证照，但进了职场才发现自己学会的许多方法跟工具，在业界当中早就已经过气了。高职生很难用，多念了四年的科大生也没有比较好用。长久下来呢，老师傅们慢慢退出职场，能补上来的年轻人又不多，缺工的问题越来越大，只能够靠移工来补。而针对这个严重的问题，有许多人开始提出各种解决方案，而当中最常被提到的就是德国的二元制。那接下来就让我们先来稍微了解一下二元制到底是什么。在德国，学生在中学毕业之后呢，可以选择接受二元制的职业养成教育。在二元制当中，学生会在师傅的指导下，在真实的工作场域当中学习技术，并领取基本工资。而同时呢，他们也还是会在职业学校当中学习相关的专业知识。而这样的教育方式呢，让企业能够直接参与，甚至主导技术人才的培训。换句话说，培养这些技术人才的工作不会只单单落在学校身上。也就是说，比起技职教育呢，二元制其实更像是职业训练这样的做。法。法有许多的好处哦，比方说，因为已经有丰富的工作经验，二元制出来的学生呢，要直接投入业界产线是完全没有问题的。每一个人都是集战力，不会有学用落差。而且，因为学生直接呢，就是在第一线的工作场域学习，学校只要专注处理知识方面的教学就可以了，他不需要再为了技术课程呢花大钱买设备，还可能追不上业界。许多人认为哦，德国能够成为工业大国，很大一部分就要归功于二元制的成功。不过，德国的成功经验有办法复制到。台湾来吗？虽然二元制在德国发展的很不错，但不少人认为这个制度若要搬来台湾，恐怕会出现严重的水土不服。比方说，德国的工会能量很强，能够确保工人跟学徒们获得合理的待遇跟保障。但在台湾，工会的覆盖率呢才十 percent， 当中还有许多形容虚设，根本没有功能。在缺乏保障的状况之下呢，要把还不太懂事的学生直接丢进职场，其实是很可怕的事，因为他们如果遇到委屈，可能会不知道该怎么办。而且以台湾的现况来说，跳槽文化。其实是很普遍的状况，员工为了争取更好的待遇，多半会透过跳槽的方式去换到更多的薪水。但这样的现象呢，就会让企业们觉得，那我干脆不要花那么多资源来培养员工好了。一旦公司不愿意做这件事情，那实习生想要学到东西，可能就会更加的困难。大多呢，都只是被当成是打杂的。那当然，有些人会批评哦，之所以会有跳槽文化，都是因为企业主自己吝啬，不多给薪水。但不论这个状况的成因是什么，如果要直接把德国的二元制搬来台湾，看起来。一定会遇到一些问题。不过最近几年呢，台湾有一些寄职学校确实已经参考了德国模式，走出了不太一样的路。这几年有一些科技大学开始直接针对企业的需求聘请业界讲师进入学校开课，为的就是希望可以提升学生们的就业及战力，或是为了减少学用落差，将原先大四学生只有两个月的暑期实习直接延长到半年或是一年。而如此一来呢，学生的学校最后一年，同时也几乎等于企业的第一年。那么学生一旦毕业哦，就可以直接无缝接轨进入职场。而这样的改变目前是看得到效果的。根据远见在二零二零年做的调查，前二十名企业。最爱的大学生当中，有五所学校是科技大学，比例高达四分之一，已经创下了历史新高。那有报道也陆续指出，在近年的就业市场当中，技职生表现并不差，甚至比许多普大学生更受到企业的欢迎。哎、欸，但这边有个问题就来了，我们在影片一开始不是才有人说到，台湾现在的技职教育很烂，导致大缺工吗？如果技职生在就业市场上已经越来越受欢迎，那为什么还会缺工呢？没有错，台湾确实是有缺工，但真的要说，这是因为技职教育崩坏，恐怕有那么一点武断。毕竟，就连技职教育的模范生德国，近年来呢也开始出现缺工问题。德国人发现，很多以前曾经受过技职训练的专业人士，虽然现在的薪水很高，生活也还是很不错，但他们还是希望子女可以有好的大学学历，能够继续的往上爬。而且，为了避免特定的技术啊，还有职业都被德国给垄断，欧盟要求他们松绑法规，有越来越多薪资比较低廉的劳工进入德国的。劳动市场，这让德国人对于技职工作的看法呢，出现了一些改变。哎，这个状况也太有即视感吧？怎么似曾相识呢？确实哦，随着全球化还有劳动市场的开放，许多国家的二级产业早就已经大量的仰赖外籍移工，而这些国家的社会风气也往往在产业转型的过程当中，变得越来越注重文凭还有学历。也就是说，大学生越来越多，技术人才越来越少，缺工呢都是靠移工补。这并不是台湾才有的问题，许多国家都正在面临相同的挑战。
。在进入观点以前，我们要先谢谢这一期期的所有会员们哦，因为有了大家支持跟赞助，我们才能够持续的运作这个频道，讨论更多重要的议题，真的是非常的谢谢大家。那如果你愿意支持我们走得更远，欢迎点击这个加入，或者从资讯栏的这个链接加入我们的会员。好的，那话说回来哦，实际上缺工的这个问题已经出现了好长一段时间了，但疫情导致很多外籍移工难以进入台湾，才让这个问题的严重性被突然的放大。不过会造成缺工的原因其实有很多，除了继职教育和文凭观念以外，我们今天提到的一些。现象其实也很值得大家一起来关心。比方说，在台湾相关产业的劳动环境其实蛮没有保障的。也许薪水高一点点，但如果有选择，大部分的年轻人不会想要暴露在这种高风险的工作环境当中。又或者，当大部分的公司嫌台湾劳工的薪水太高，只愿意聘入大量低薪的外籍劳工，某种程度上来说呢，就是像在这个社会上面试出一个讯息：学技术不值钱，甚至比较次等。大家平常生活或是工作，其实都会渴望获得尊重跟肯。肯定，而社会评价一个人的方式，通常都会用你做什么工作来判断，不一定会看薪水的数字。如果这个社会平常就是在告诉大家，做计值的工作就是低人一等，那久而久之哦，年轻人可能就会宁愿想办法混个大学学历，找个薪水可能不高，但至少感觉比较安全、比较体面的工作。这些问题呢，都反映出整个产业环境真的就是没有那么吸引人。不过，我们今天因为时间的关系哦，只能够稍微的讲到比较皮毛的部分。所以，如果你有相关的经历或是背景，都欢迎在。下面的留言区分享更多的资讯，让大家一起来关心继职教育的相关劳动市场问题。好的，那今天想问大家，常听到很多人都会说不擅长读书，那就去学一技之长啊？你会怎么看这句话呢？哎、欸，我觉得很有道理哦、喔，不会读书至少要有一技之长才养得起自己。B， 我觉得好像有点怪怪的，好像选继职的人呢都是因为能力不好。C， 我觉得不管会不会读书，每个人都应该要有一技之长啊。D， 其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道缺工和继职教育的问题。题。此外呢，也可以点击这个地方看看为什么毕业及失业以及实习生制度的相关讨论。那么今天这一期期就到这边搞，等到我们明晚再见喽。